নিস্তরঙ্গ আবহাওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে একটি ছবি সাকিব আল হাসান এবং আমার ছবি এটি নিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে কয়েকটি সংবাদপত্র নানা ধরনের সংবাদ পরিবেশন করছে যাতে করে আমার আমি সামান্য ব্যক্তি তবুও সাতত্রিশ বছর ধরে রাজনীতি করছি দুবার মন্ত্রী ছিলাম ছয়বার এমপি ছিলাম আমারও ভাবমূর্তি পূর্ণ করার অপচেষ্টা আমি এই সংবাদে লক্ষ্য করেছি সংবাদপত্রে যারা কাজ করেন সাংবাদিক হিসাবে তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করি ইলেকট্রনিক চ্যানেলে আপনাদের অনেকের সাথে সুসম্পর্ক করেছে এত বছর রাজনীতি করার ফলে তবুও কিছু কিছু অপরিচিত ব্যক্তি যাদের সাথে আমার পরিচয় নাই যারা আমার সম্পর্কে জানে না যাদের সম্পর্কে আমিও জানি না মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিকর সংবাদ দিয়ে আমাকে বিলম্বিত করে দলের নেতা কর্মীরাও এতে বিচলিত হন যারা আমাকে জানেন না তাদের সম্পর্কে আমার নিজের সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে হয় আমার বর্তমান বয়স উনাশি বছর ছয় মাস এই বছর অক্টোবরেই আমি আশি পূর্ণ করে একাশিতে পা দেব প্রথম জীবনে একজন ক্রীড়াবিদ ছিলাম ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান জাতীয় দলের একমাত্র বাঙালি খেলোয়াড় ছিলাম এক সময় একশো এবং দুশো মিটার দৌড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুততম মানব ছিলাম খেলাধুলাই ছিল আমার নেশার রাজনীতি কখনো আমাকে আকর্ষণ করে পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন আট বছর সেনা জীবন ভালোই কেটেছিল সেনাবাহিনী থেকে বের হওয়ার দশ বছর পর ঘটনাক্রমে রাজনীতি অনুগ্রহণ করি এবং পিতা তিনবার সংসদ সদস্য ছিলেন পাকিস্তানি আমলে সেই সুবাদে এলাকাবাসীর অনুরোধে আমি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছি আমার জীবনটি একটি খোলা বই ওপেন বুক সেখানে লুকানো ছাপানোর কোনো কিছু নেই এমন কিছু করি নাই যার জন্য আমাকে লজ্জিত হতে হবে এবং আমার এলাকাবাসী আমি সামান্য মানুষ হলেও আমাকে অনেক মূল্যায়ন করেছে পরপর ছটি নির্বাচনে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে এসেছি একানব্বইতে মাত্র তিনজন সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে জিতে এসেছিলেন আমি তাদের একজন স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছি গত বত্রিশ বছর ধরে বিএনপিতেই আছে ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু বলি বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে আপনারা সবাই অবহিত আছেন অত্যন্ত নোংরা রাজনীতি দেশে গণতন্ত্র নেই নির্বাচনের সময় নানা ধরনের কলা কৌশল করা হয় যে দলই ক্ষমতাসীন থাকে তারা চিন্তা চেষ্টা করে প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কিছু লোক ভাগিয়ে এনে নিজেদের দলে অন্যগুলো দলে সন্নিবেশ করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায় এবার বিগত জাতীয় নির্বাচন সাতই জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের আগেও বেশ আগে থেকেই নানা ধরনের তৎপরতা শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর মোড়া ভেঙে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকে আমি সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরও সামরিক বাহিনী অনেক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার আমার সিনিয়র আমার জুনিয়র তাদের সাথে আমার উঠা বসা তারা আমার বাসায় আছেন আমি তাদের বাসায় যাই এইভাবে সেনাবাহিনী পুরনো সদস্য হিসাবে 
তাদের সাথে সক্ততা গড়ে ওঠে উনিশশো সালে বাংলাদেশের পাঁচটি ক্যান্টনমেন্টে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে যার সূচনা করেছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে একাত্তরে মার্চে আমরা পঁচিশ জন অফিসার লেফটেন্ট থেকে মেজর পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ করে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গড়ে তুলি সেই কারণেই এইসব যুদ্ধের কাহিনী জানার জন্যই অনেক জুনিয়র অফিসাররা আমার কাছে যোগাযোগ করে পত্র পত্রিকার প্রতিনিধিরাও আসে এখন রাজনীতি এমনই হয়েছে জনগণের সাথে মিশে গ্রামে গিয়ে নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে কষ্ট করে এমপি হতে পরিশ্রম করতে এখন আর অনেকেই রাজি না নির্বাচনের আগে কিংস পার্টিগুলো গজিয়ে ওঠে সেখানে তাদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অর্থানুকূল্যে সংসদ সদস্য হয়ে আরামা এসে দিন কাটাবার জন্যে অনেকের কাছে এটি অনেক লোভনীয় বিষয় আমার কাছে যারা আসে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত তিন চারজন অফিসার তারা জানে যে আমার নির্বাচনী এলাকায় আমার অবস্থান আছে তারা পরামর্শ দেয় একটি নতুন রাজনৈতিক দল করার জন্য আমি তাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি যে রাজনীতিতে কোনো শর্টকাট নেই সাধারণ মানুষের সংযোগ ছাড়া রাজনীতিতে টিকা থাকা যায় না নির্বাচনের আগেই মাস ছক আগে থেকেই যারা সরকারি দল করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে তারা দেখেছে যে বিএনপির পলিসি মেটারে আমার কি মাঝে মাঝে দ্বিপদ থাকে কীবদ দ্বিমত থাকে যা পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয় তারা ধরে রেখেছে যে বিএনপি ত্যাগ করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি আমি সরকারের পক্ষ থেকে যারা যোগাযোগ করেছে তাদেরকে বলেছি যে আমার পক্ষে দল ত্যাগ করা বত্রিশ বছর পর দল ত্যাগ করা সম্ভব নয় আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ শীঘ্রই রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করব ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনীর এই তিন চারজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের উদ্যোগে বিএনএম নামে একটি দল গঠিত হয় যেটিকে নির্বাচন কমিশনও অনুমোদন দেয় আমার পরিচিত এই ব্যক্তিরা এবং আওয়ামী লীগের নেত্রী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যারা আমার সাথে যোগাযোগ করেছে তারা এই বিএনএমে যোগ দেবার জন্যে আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুরা কয়েকবার আমার বাসায় এসেছেন আমি প্রত্যেকবারই তাদেরকে বলেছি যে না এ ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা আমার মধ্যে নেই এই জিনিসটি গুজব পাখা মেলে ঢাকা শহরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে দেশব্যাপী এ ধরনের প্রচারণা চলছে যে আমি হয়তো দল ত্যাগ করবো আমার সাথে বিএনপির কয়েকজন এমপি হয়তো দল ত্যাগ করবে এই ধরনের প্রচারণার পর এই ধরনের একটা সময় এই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারাই আমার কাছে নিয়ে আসেন সাকিব আল হাসানকে তিনি দেশ সেরা ক্রিকেটার পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডার বর্তমানে সাকিব আমার কাছে এসে রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাকে বিএনএমের দুজন কর্মকর্তা আমার কাছে নিয়ে আসে আমি বলেছি যে রাজনীতি করা তোমার বিষয় তুমি এখনও খেলাধুলা করছো রাজনীতি করবে কি না চিন্তা ভাবনা করে দেখো আমার কাছ থেকে উৎসাহ না পেয়ে সে চলে যায় এই ঘটনা নির্বাচনের চার পাঁচ মাস আগে হবে যাই হোক যখন ক্ষমতাসীনদের চাপ বাড়তে লাগলো এমনকি 
তথ্যমন্ত্রী তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসান মাহমুদ ঘোষণাই দিয়ে দিলেন যে হাফিজ সাহেব শীঘ্রই একটি নূতন দল গঠন করবেন করে নির্বাচনে যাবেন আমি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি পরের দিনই আমি এখানে বসে আপনাদেরকে নিয়ে একটা সংবাদ সম্মেলন করলাম নির্বাচনের দুই মাস আগে সংবাদ সম্মেলন করে বলেছি যে আমি বত্রিশ বছর বিএনপিতেই আছি এই দলেই থাকব বিএনএম বা অন্য কোনো দলে আমার যোগদান করার কোনো সম্ভাবনা নাই এই দল থেকেই আমি শেষ পর্যন্ত এই দলেই থাকবো এবং বর্তমানে আমি অবসর গ্রহণের কথাই চিন্তা করছি আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ সেটি সারা দেশে প্রচারিত হয়েছে তারও এক মাস পর অসুস্থতার কারণে আমি বিদেশে যাওয়ার উদ্যোগ নেই ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় আমি আদালতে রিট করি পরবর্তী থেকে আমাকে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয় ভারতে যাই তিন মাস সেখানে অবস্থান করি আমার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করে নি রিপ্লেসমেন্ট করা হয় সেখানে ধাতব ইমপ্লান্ট বসানো হয় আমি হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় জানতে পারলাম যে বারো বছর আগের একটি মামলায় আমাকে এবং আলতাফ চৌধুরী সাহেবকে আরও কয়েকজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আমাকে একুশ মাস কারাদণ্ড পাঁচ বছর জরিমানা করা হয়েছে এটি আমি কখনো কল্পনাও করিনি একাত্তর সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে যখন সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ করে যশোর ক্যান্টনমেন্টে আমি একাই বিদ্রোহ করেছি সেখানে আর কেউ ছিল না আট ঘন্টা ব্যাপী যুদ্ধের সময় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন নামে আমার একজন তরুণ সঙ্গী সেই যুদ্ধে শহীদ হন আট ঘন্টা যুদ্ধের পর বেরিয়ে এসে আমি যশোর অঞ্চলে কুষ্টিয়া অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করি এইভাবে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নয় মাস অংশগ্রহণ করি এয়ারফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়র রহমান আমার অধিনায়ক ছিলেন বিভিন্ন যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি আমাকে বীর শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করার জন্য রেকমেন্ড করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এই অবদানের পর মার্চ মাসে আমার মতো একজন আশি বছর বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাকে কারাগারে পাঠানো হবে মিথ্যা মামলায় এটি আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে যাই হোক তিন মাস পর ভারত থেকে এসে আদালতে হাজির হয়েছি আদালত আমাকে আমি হুইল চেয়ারে করে গিয়েছি কারণ আমার পা এখনো আরও দু মাস লাগবে সুস্থ হতে হুইল চেয়ারে করে যাওয়ার পর বিচারক আমাকে জামিন না দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে ডিভিশন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জেলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে ডিভিশন দেন নেই আমাকে জেলে অভ্যন্তরে একটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে ইতিমধ্যে এই আম এই মামলার অন্যান্য আসামি আলতাফ চৌধুরী সহ অন্যদেরকে জামিন দেওয়া হয়েছে আমাকেও ছদিন পরে জামিন দেওয়া হয়েছে আমি বেরিয়ে এসেছি বেরিয়ে আসার পর যমুনা টেলিভিশন এবং প্রথম আলো বাসায় এসে আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে সেখানে আবারও বলেছি যে কেন আমি বিএনএম এ যোগদান করি নেই কেন আমি বিএনপি ছাড়ি নেই এবার সবাই বক্তব্য রেখেছে এতদিন পর এটা তো গোপন কোনো কিছু না আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছেন আমি সেটি গ্রহণ করি নেই প্রস্তাব গ্রহণ করি নেই বিএনপি তে রয়েছে এটা কিন্তু গোপন করার কিছু নেই সাকিব আল হাসান দেশের গৌরব বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার কোনোদিন রাজনীতি করে নাই রাজনীতি করতেই পারে সবে ক্রিয়াবিদ হিসাবে আমার কাছে এসেছিলেন আমি তাকে কোনো উৎসাহ দেইনি আমি যোগদান না করায় তিনিও তার পদ বেছে নিয়েছেন যেখান থেকে সহজে যেতা যাবে যে নির্বাচনে কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না সম্পূর্ণ পাতানো এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এমপি হয়েছেন এটি তার বিষয় 
যারা রাজনীতি করে নাই প্রথমবার রাজনীতি করতে চায় তারা এটি তাদের অধিকার রয়েছে যে কোনো দলে যোগ দিতে পারে এমনকি আমিও এ দেশের নাগরিক হিসাবে যে কোনো সময় দল গড়তে পারি রাজনীতি করি কিন্তু আমি তো এটা করিনি কি নিয়ে এই পত্রিকা সমূহ আমার বিরুদ্ধে বিশোদ্গার করছে আমি তো সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেই জানিয়েছি নির্বাচনের দু মাস আগেই বলেছি বিগত নির্বাচনের দু মাস আগেই বলেছি আমি দল ছাড়ব না নির্বাচনে যাব না নির্বাচনের এক মাস আগে দেশ ত্যাগ করে চিকিৎসার রক্তে বিদেশে ছিলাম এমনভাবে পত্রিকাগুলো এই সংবাদ ছড়িয়েছে যে তারা বিরাট একটা রহস্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এটার মধ্যে গোপন কিছু নেই আমি তো সবসময় বলেছি মাই লাইফ ইজ অ্যান ওপেন বুক লজ্জিত হওয়ার কোনো কাজ করি না গোপনে কোনো কাজ করি না রাজনীতি করি নির্বাচনে দাঁড়াই জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচন করে এই এই আমার রাজনীতি শারীরিক কারণে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম যখনই এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে মেজর হাফিজ দল ত্যাগ করতে পারেন এটি বিএনপির অভ্যন্তরে কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বেশ কয়েকজন এমপি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন তারা নতুনভাবে রাজনীতি করতে চান আমি তাদেরকে নিরস্ত করেছি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অত্যন্ত সজ্জন রাজনীতি তিনি আমির খসরু মাহমুদ ভারত থেকে স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন এবং এক পর্যায়ে আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন জনাব তারেক রহমান তিনি আমার কাছে যোগাযোগ করে প্রকৃত ঘটনা জানতে চেয়েছেন আমি তাদের সবাইকে নির্বাচনে দু মাস আগেই বলেছি এগুলো সরকারি প্রপাগান্ডা অন্য ধরনের প্রপাগান্ডা আমি বিএনপি ছেড়ে কোথাও যাব না এই বয়সে আমার তো কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নাই দুবার মন্ত্রী হয়েছে আর কত ছয়বার এমপি হয়েছে জনগণের ভোটে গুড এনাফ আমার তো আর নতুন দলে যোগ দেওয়ার দরকার নাই আমার কিংস পার্টি খোঁজার কোনো দরকার নাই তাদেরকে বলেছি তারা আশ্বস্ত হয়েছেন আমি সংবাদ সম্মেলনে যে কথা বলেছি প্রত্যেকটি কথা রেখেছি দলেও যায় নাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেই এতদিন পরে এই যে দুটি পত্রিকা সেলিব্রেট কি সাকিদ বাল হাসানকে জড়িয়ে আমার সম্পর্কে যে মিথ্যা কথা রচনা করেছে এটি আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি দেশে কত অপকর্ম করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার একতরফা ডামি নির্বাচন করল এ সম্বন্ধে তো পত্রিকায় কিছু দেখি না দেশের ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক লুটপাট চলছে কয়েক বছর ধরে এ সম্পর্কে এইসব পত্রিকায় তো কোনো রিপোর্ট দেখি না সাগরণী হত্যাকাণ্ডের কেন কুল কেনারা হচ্ছে না এই সম্পর্কেও এই পত্রিকাগুলো যারা আমার বিরুদ্ধে বিশোদ্গার করে সেখানেও কোনো কিছু দেখি না আমার মনে হয় আমার ধারণা জন্মেছে সরকারের অপকণ্ড সরকারের বিভিন্ন অপকর্ম লুকিয়ে রেখে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করার জন্যে আমার বিরুদ্ধে এই বিএনএম সৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা তারা করেছে আমি নির্বাচন কমিশনে কাউকে পাঠাই নেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ নির্বাচনী আবেদনপত্র সংগ্রহ কিংবা এর তদ্দিক করার জন্য কখনো কাউকে পাঠাই নেই এই দল সৃষ্টি করেছে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা তারা আমাকে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছে আমার বাসায় এসেছে কয়েকবার আমি সবসময় তাদের নিরস্ত করি তারাও বলে যে আমি নাকি টাল বাহানা করেছি যোগ দেয় যোগ দেয় যোগ দেয় করে করেছি এসব করার তো আমার প্রয়োজন নেই সাতত্রিশ বছর রাজনীতি করছি আমার এলাকার যে গরু বাসুর কার কয়টা আছে সেগুলো আমি জানি আমার তো কিংস পার্টিতে যোগ দেওয়ার দরকার নেই তাদেরকে তাই বলেছি যে রাজনীতি যোগ করতে হয় নিজের নির্বাচনী এলাকা সৃষ্টি করে সেখানে গিয়ে আগে থেকে দু চার বছর আগে থেকে কাজ করো এই কিংস পার্টিতে যোগদান আমার দ্বারা সম্ভব হবে না অনেকে বলে যে যোগ না দেওয়ার কারণেই আমাকে মিথ্যা মামলায় কারার অঙ্গ দেওয়া হয়েছে জেলখানায় ডিভিশন পায়নি কোর্ট যদিও দিয়েছিল এসব নিয়ে এই ধরনের কল্পকাহিনী ফাঁদার কি আছে আমি তো নিজেই বলেছি যে আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছে যাই নেই দুই মাস আগে বলেছি নির্বাচন করব না এলাকাবাসীর সাথে আলাপ করে অবসর গ্রহণ করব এসব বলার পরেও এই চার মাস পরে এই ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করা অত্যন্ত অবমানাঙ্কর এবং আমার জন্য মানহানিকর সাকিব আল হাসান কে হেও করার উচ্চার ঘটনা করার চেষ্টা না করে তরুণদেরকে বলবো সাকিব আল হাসানের মতো একজন খেলোয়াড় হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন 
আমি ওই দেশের একসময় সেরা ক্রীড়াবিদ ছিলাম বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা ফিফা আমাকে বিংশ শতাব্দীর সেরা ফুটবলার হিসাবে একটি পদক দিয়েছে তাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা এসে পদক দিয়ে গিয়েছে একশো মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছি তদবিল করে তো হয়নি চৌষট্টি পাঁচষট্টি ছেষট্টি সালে খেলাধুলার পাগল ছিলাম রাজনীতি করেছি জনগণের ভোটে এমপি হয়েছি বেগম জিয়া জিয়াউর রহমান তারা আমার অনেক আগে থেকেই রাজনীতি করার আগে থেকেই পরিচিত সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তরুণ অফিসার হিসাবে তাদের সাথে বহু আগে থেকে পরিচয় সেই কারণেই বিএনপিতে যোগ দিয়েছে আমার মনে হয় সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যেই এই ধরনের ব্যক্তিবর্গকে হয়তো উৎসাহিত করে কিংবা কেউ সরকারের মতো পুষ্ট হয়েই নিজেদের উচ্চাশা চরিতার্থ না হওয়ার কারণে হতাশায় ভোগে এইভাবে পত্রপত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার করার চেষ্টা করছে দেশের বর্তমান অবস্থা কি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বমূল্যের কারণে জনজীবন দুর্বিষ হয়ে পড়েছে আমিও বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলাম শেষ ছয় মাস পানি সম্পদ এবং বাণিজ্য দুটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলাম আমি আমাদের সময় বেগম জিয়ার সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য এর চাইতে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে ছিল সিন্ডিবেটকে আমরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি এবং জনগণ এইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে দিশাহারা হয়ে পড়েনি আমরাও মন্ত্রী হিসাবে খেজুরের বদলে কাউকে বড়ই খাওয়ার উপদেশ দেয়নি আজকে জনজীবনে কিছু সংখ্যক লুটেরার কারণে কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীর কারণে কিছু সংখ্যক ব্যাংক লুটেরার কারণে অর্থনীতি পর্যদস্ত জনজীবনে দুর্বিষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সংবাদপত্র সমূহ সেদিকে মনোযোগ দেবেন জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরবেন এটাই আমরা আশা করি সুইস ব্যাংকে কাদের অ্যাকাউন্ট আছে তাদের নাম তো দেখি না এসব পত্র পত্রিকায় যারা ব্যাংক লুট করে ব্যাংক সমূহকে অকার্যকর করে দিয়েছে তাদের নামও দেখি না যারা কানাডা আমেরিকাতে মালয়েশিয়াতে বিলাসবহুল বাড়ি করেছে তাদের সম্বন্ধে কোনো আর্টিকেল দেখি না তারা ছ মাস আগের পুরনো কথা কি উদ্দেশ্যে এসব নিয়ে এসছেন সাকিব আল হাসানের মতো নন্দিত ক্রীড়াবিদ এবং আমার মতো একজন বয়স্ক রাজনীতিবিদ যার দুর্নীতির কোনো ইতিহাস নাই ঢাকা শহরে কোনো বাড়ি নাই পিতার দেওয়া বাড়িতে থাকি আমার বিরুদ্ধে দুদকের কোনো মামলাও নাই তো যেসব ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে এইসব সংবাদের প্রতি তাদের মনোযোগ দিলে দেশবাসী রক্ষা পাবে দেশও অনেক উন্নত হবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা মাথা উঁচু করে সারা জীবন চলেছি এখন শেষ বয়সে মর্যাদার সাথেই বসবাস করতে চাই জাতীয়তাবাদের একজন পরীক্ষিত সৈনিক হিসাবে জাতীয়তাবাদী দলকে সার্ভিস দিতে চাই এবং সমাজে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে চাই আমি আশা করব আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের বিরূপ প্রচারণা করবেন না প্লিজ লিভ মি অ্যালো আমি কোনো বিরাট রাজনীতিবিদ না ইলেকশন দিলে এলাকায় যে ভোটে দাঁড়াই আপনারা কেউ আমার এলাকা লালমোহন এবং তো জমিদিন ভিজিট করে দেখতে পারেন এখানে জনগণ এইসব ভুয়া মিথ্যা প্রচারণায় কান দেয় না তবে আমার দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাকিব আল হাসান দল করবেন রাজনীতি করবেন এটা তার বিষয় সেটি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সাথে আমাকে যুক্ত করার কোনো প্রয়োজন নাই আমার সর্বশেষ কাজটা আপনারা দেখেন কি করেছি কি অপরাধ করেছি আমি আমি কি বিএনএম এ যোগ দিয়েছি দল ভেঙেছি আমি তো দেশেই ছিলাম না দুই মাস আগে আমার উদ্দেশ্য আমার পরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশ করে গিয়েছে তারপর এইসব মতলবী নিউজ আমাকে বিব্রত করে দেশের তরুণ সমাজকে বিব্রত করে ক্রীড়াঙ্গনে একসময় ভালো ক্রীড়াবিদ ছিলাম নাম করা ক্রীড়াবিদ ছিলাম আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ছিলাম একমাত্র বাঙালি ছিলাম পাকিস্তান জাতীয় দলে সুতরাং ক্রীড়াবিদদের প্রতি দুর্বলতা আছে 
সাকিব আল হাসানের দোষটুটি থাকতে পারে খেলোয়াড় হিসাবে তিনি ইনকম্পারেবল ইন বাংলাদেশ রাজনীতি করুক যাই করুক এদেরকে হতাশ করে তারা খেলাধুলা ছেড়ে দেখ এই ধরনের পরিস্থিতিতে এসব জায়গায় তাদেরকে ডোন্ট পুশ দেম টু দ্যাট এক্সটেন্ট যাই হোক আপনারা যারা কষ্ট করে এসেছেন ধন্যবাদ জানাই আপনাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে নিতে প্রস্তুত আছে আমার কোনো অন্ধ